Hello students welcome back to our online class with best english school and with me your ss teacher so now in this video we would like to start our chapter 7 and let's begin our chapter 7 india location border area and physiography so we will discuss about the location border and area of india so let's begin India lies between 8.4 degree north latitudes to 37.6 degree north latitude मतलब India इस latitudes में rise होता है और longitude में rise up होता है See you can see the whole political map of India right This one is the whole political map of India और आपके exam में map definitely आएगा students okay You can see over whole our now let's see area. Talk about area. India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and covers a distance of three to one four kilometer from north to south side. And वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर east तरफ से और west में द्वारिका तरफ तक वो टू नाइन थ्री थ्री किलोमीटर्स एक्सपेंड करते हैं और इंडिया को और पूरा का पूरा इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर कितना है थर्टी टू एटी सेवन टू सिक्सटी थ्री स्क्वायर किलोमीटर सो इंडिया इज हैव बीन कंसिडर्ड द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मतलब सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया का नाम आता है सो इंडिया आर हैविंग अ नाव दिस वन इज रॉन्ग स्टूडेंट्स सो यू शुड हैव टू कट इट आउट ओवर देयर एंड यू हैव टू राइट दैट ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज ओके सो दिस वन इज कट सो देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया ओके स्टूडेंट्स दिस वन इज द न्यू फॉर्मेट सो ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरिटरी स्टूडेंट्स ओके नाउ सी फिजियोग्राफी द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म वेयर एवरीवेयर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन टू फाइव फिजियोग्राफिक डिविजन्स नॉर्दर्न माउंटेन रेंज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया सेंट्रल एंड डेकन प्लेटूज ऑफ इंडिया कोस्टल प्लेन्स आईलैंड्स आर्चिपोलियोज एंड इंडियन डेजर्ट सो लेट्स बिगन वन बाय वन फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन रेंज द हिमालयाज इज अ चेन ऑफ थ्री माउंटेन्स एंड इज कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज जो हिमालयाज है उसके तीन माउंटेन्स है और उसे हिमालयन माउंटेन रेंज बोला जाता है इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एकदम हाइएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का और इसमें तीन डिविजन्स हैं एक है हिमालयन माउंटेन रेंज दूसरा है हिमालयाज और तीसरा है ईस्टर्न हिमालयाज और पूर्वांचल रेंज सो देर आर थ्री डिस्टेंट एंड पैरल रेंजेस इसमें तीन डिस्टेंस और पैरल रेंजेस है एक तो चाइना के थ्रू जो आते हैं बॉर्डर है चाइना का वो है ग्रेटर हिमालयाज और एक है सेंट्रल हिमालयाज जो सेंटर बीच में है और वो इंडिया के साइड में है और वो है शिवालिक रेंज ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज माउंट गॉडविन ऑस्टन पिक ऑफ इंडिया इज एट सिक्स इलेवन मीटर्स हाई और वो कहाँ पे कैराकोरम रेंज में है उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड और वो कहाँ है हिमालयन रेंज में नियर इन नेपाल एंड द कंचन जंगा इज एट फाइव वन एट मीटर्स नंदा देवी इज सेवन एट वन सेवन मीटर्स एंड बद्रीनाथ इज सेवन वन थ्री एट मीटर्स आर हाई पिक्स लोकेटेड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया नाउ वी विल टॉक अबाउट माउंटेनियस रीजन्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज सो स्टूडेंट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज माउंटेनियस उसको माउंटेनियस बोलते हैं 
जिसको पटकोई एंड लुशाई वो सबसे ज़्यादा हाई है ईस्टर्न हिमालयस में जहाँ पे गरो खासी जयंतिया नागा ये सारे हिमालयस के ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स नाउ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ माउंटेन रेंज आर फाउंड बाय द एलुविलियम ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनसुलर रिवर्स ये सारे पेनसुलर रिवर्स के साइड में है दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ये नॉर्थ साइड के एरियाज को बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया दीज प्लेन्स आर मेड अप ऑफ द रिवर्स ये रिवर्स वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है और वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट प्लेन्स बोला जाता है वर्ल्ड का जिन्होंने रिवर्स के थ्रू फॉर्म किया हुआ है सो ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ दिस प्लेन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पीरियस एंड पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और प्रॉस्पीरियस मतलब इसमें बहुत सारी तरक्की हुई हुई है और ये एरियाज इंडिया में है Now we will see this one, India rivers and lake. You can see in this picture, India's rivers और lake. हमारे India में तो बहुत सारे rivers और lakes है right students? Now we will talk Central and Deccan plateaus of India. The Central and Deccan plateaus lie to the south of the plains of North India. ठीक है Deccan और Central plateaus साउथ की तरफ इंडिया के नॉर्थ साइड में है जिसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता है वाटर बॉडीज के थ्रू जहाँ पे थ्री थ्री साइड्स होते हैं और ये थ्री साइड्स को क्या बोलते हैं पेनसुला बोलते हैं और ये सबसे पुराना लैंड मास है जो रॉक्स के थ्रू बना हुआ है तो इसमें नर्मदा है और शोन रिवर्स है जो ये प्लेटूज के वहाँ पर लोकेटेड है ये प्लेटू भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मालवा प्लेटू जो नॉर्थ साइड में है और डेकन प्लेटू जो साउथ साइड में है और ये प्लेटूज के जो सॉयल होते हैं वो एकदम भी फर्टाइल नहीं होते हैं ये एकदम ब्लैकिश कलर के होते हैं और इनकी वेराइटीज़ इस सॉयल में बहुत सारे टाइप के वेराइटीज़ के क्रॉप्स ग्रो किया जाता है ना वी विल टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स इंडिया इज़ सराउंडेड बाई सीज ऑन थ्री साइड्स तीनों साइड से इंडिया सराउंडेड है सी के थ्रू तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है सेवन फाइव वन सेवन किलोमीटर लॉन्ग तो ये जो कोस्टल रीजन्स हैं ये नैरो प्लेन्स के थ्रू बना हुआ है तो जो ओशंस होते हैं वो एक ही साइड में ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स जो पेनसोला प्लेटूज के थ्रू वहाँ पर ग्रो किया जाता है तो जो ये रीजन्स है वो ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स में ग्रो किया जाता है इसलिए इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं जहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे कि चेन्नई पुडुचेरी मच्छिलापट्टनम और विशाखापट्टनम ये सारे सबसे मेन पोर्ट्स हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लोकेटेड है स्टूडेंट्स और ना वी विल टॉप अबाउट द वेस्टर्न घाट्स तो जो वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है उसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे जो थोड़े नैरो है जो थोड़ा पैरेलल है ईस्टर्न कोर्ट्स के थ्रू सो so, इसका एरिया जो है वो बहुत ब्लैक और फर्टाइल सॉयल होता है और एल्यूविलियम डिपॉजिट्स इसमें जो ग्रोथ होते हैं ग्रॉप्स के वो भी बहुत प्रायोरिटीज़ के थ्रू ग्रो होते हैं जैसे कि वेस्टर्न साइड्स में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है जिसमें फिशिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती है वैसे ही बहुत सारे मेजर मेजर पोर्ट्स हैं जो वेस्ट साइड में हैं जैसे कि मुंबई कांडला मंगो मंगलुरु कैलीकट एंड तिरुवनंतपुरम ये सारे वेस्ट साइड में रीजन्स में आते हैं स्टूडेंट्स ना वी विल टॉक अबाउट आर्ची पिलेगोज और आईलैंड्स अ पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट से भी स्मॉलर पीस ऑफ लैंड होते हैं और जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होते हैं उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं और वो ग्रुप ग्रुप ऐसे बहुत सारे ग्रुप ग्रुप आइलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं आर्ची पिलेगोज बोलते हैं तो जैसे कि लक्ष्मदीप और मिनी को आइलैंड से भी अरेबियन सी में सिचुएटेड है वो है वेस्ट साइड इंडिया के वेस्ट साइड और बे ऑफ बे ऑफ बंगाल की तरफ में मतलब ईस्ट साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है सो so, ये सारे आइलैंड्स हमारे इंडिया में है स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट डिजर्ट 
सो so, राजस्थान का जो डेज़र्ट है वो वेस्ट साइड में अरावली माउंटेन रेंज में आता है तो उसकी जो सॉयल होती है वो बहुत सैंडी होती है और क्लाइमेट भी बहुत ड्राई होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा ड्राई इस टाइम में मोस्टली बहुत कम डेजर्ट में बहुत ही कम 20 सेंटीमीटर भी रेनफॉल होता है तो वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है इसलिए वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होता है एंड ड्यू टू द स्कारसिटी ऑफ वाटर पानी की कमी के वजह से वहाँ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो जो और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है तो डेट प्लाम्स और कैरेवंस ये कैमल्स ये सारे वहाँ पे ग्रो होते हैं और वहाँ पे होते हैं तो नॉर्थ राजस्थान में जहाँ पे रिवर सतलुज है जहाँ इंदिरा कैनल के थ्रू वहाँ पे ये ट्रांसपोर्शन होता है तो ये कैनल ने सक्सीड किया है बहुत सारे एरिया वहाँ के जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल और फेवरेबल है वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है बट वहाँ पर बहुत फर्टाइल और फेवरेबल टाइप के टेक्सचर्स है तो वहाँ पर जो डेजर्ट है जैसे कि राजस्थान के वहाँ पे रन ऑफ कच द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच रन ऑफ कच में जैसा डेजर्ट है वैसे राजस्थान का डेजर्ट बहुत डिफरेंट है सो द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच सो द कच डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कच डेजर्ट दो भाग में डिवाइडेड है बिग रन और स्मॉल रन सो द सॉइल ऑफ द रन ऑफ कच इज हायरली सेलाइन बहुत ज़्यादा सेलाइन है बहुत ज़्यादा स्मूथ है और वो डेजर्ट सॉयल पूरा का पूरा कवर किया गया है वाइट शीट के थ्रू इसलिए दिस इज़ द ओनली डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड सो पूरे के पूरे वर्ल्ड में रन ऑफ कच में ही ऐसा डेजर्ट पाया जाता है स्टूडेंट्स ओके ग्रेट सो हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है चैप्टर सेवन सो आई होप दैट यू नो अ लॉट ऑफ knowledgeable facts about our india so now i will see you in the next video with the next chapter till then bye bye and have a nice day students